አስጠልኝ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ባለም አቀፍና በአፍሪካ ደረጃ ካለበት ሁኔታ سنጀምር ባሁን ሰዓት እንደ ዓለም 2.2 ሚሊዮን ሰዎች በበሽታው የተጠቁ ሲሆን 154.390 ሰዎች በዚህ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል ግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ያገገሙ ሲሆን ወደ አፍሪካ ስንመጣ ባሁን ሰዓት 20496 ሰዎች በበሽታው መያዛቸው የተገለጸ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 1026 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል እንደ ሀገር እንግዲህ ስንመጣ በየለቱ የምናደርገው መርመራዎች እየጨመረ ሲሆን ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረጉት 659 መርመራዎች ውስጥ 9 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል ይህም በአጠቃላይ በአገራችን በቫይረሱ የታዩ ሰዎች ቁጥር 105 ታድሶታል በዛሬውለት በቫይረሱ የታዩት ግለሰቦችን ስናይ ስምንቱ ኢትዮጵያውያንና አንድ ኢኳቴሪያል ጊኒ ዜግነት ያለው ግለሰብ ሲሆን ከስምንቱ ኢትዮጵያውያን ውስጥ አራቱ ያዲስ አበባ ነዋሪዎች ሲሆኑ የተቀሩት ሶስቱ ድሬዳዋ ነው ድሬዳዋ የሚገኙና ከጅቡቲ መጥተው በለይቶ ማቆያ ውስጥ የነበሩ እንደዚሁም አንድ የጅማ ነዋሪ ግለሰብ ናቸው ስለዚህ በአጠቃላይ ዘጠኙን ስናይ ስድስቱ የውጭ ጉዞ የነበራቸውና ሶስቱ ከዚህ ቀደም በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ግለሰቦች ጋር ንክክ የነበራቸው ናቸው ባሁን ሰዓት እንደ ሀገር በቫይረስ ተይዞ ከመና እየተደረገላቸው የሚገኙ 84 ግለሰቦች ሲሆኑ አንድ ታማሚ በጽኑም ህክምና ውስጥ ይገኛሉ በዛሬ ሁለት አንድ ተጨማሪ ታማሚ ሙሉ ለሙሉ ያገገሙ ሲሆን አጠቃላይ ከበሽታ ያገገሙ ቁጥር 16 አድርሶታል እንግዲህ አሁን ባለ ወዳለንበት ወደ ትንሳኤ ባል ሁኔታና ከኮሮና ቫይረስ ጋር ያለውን ግንኙነት ጋር سنመጣ እንግዲህ ባለም አቀፍም ባገር አቀፍም ደረጃ ያለው የዚህ በሽታ መሰራጨትና ለመግታት እየተወሰዱ ያሉ ከፍተኛ ርምጃዎችን سنመለከት ብዙ ርምጃዎች ተወስደዋል እንግዲህ በዚህ ትልቅ ባል ውስጥ የእምነት ተቋማት እንኳን ተዘግተው ያሉበት ሁኔታ ይገኛል ነገር ግን በግብይት ቦታዎች ላይ ያለው ሁኔታ አሁንም እጅግ እጅግ አሳሳቢ ነው በግብይት ሰዓት ሻጭም ሆነ ገዢ ሊወስዱ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች የርቀትን የመጠበቅ ንጽህናን የመጠበቅ ያፈና ፍንጫን መሸፈኛን የመጠቀም ጉዳይ አሁንም እየተተገበረው አይደለም ይሄ ባል ከደስታ ይልቅ ትልቅ ሀዘን ይዞብን እንዳይመጣ እያንዳንዳችን ካልሰራን አንዳችን ከሌላው ብቻ ምንጠብቅ ከሆነ ወይም የሚያስገድድ አካል እስኪመጣ ድረስ እነዚህን ማን ተገብር ከሆነ ይባል ከደስታ ይልቅ ከፍተኛ ችግርና ከፍተኛ ሀዘን ሊዞ ሊመጣ የሚችልበት አጋጣሚ ከፍተኛ ነው የጸጣ አካላትም በተቻለ መጠን እነዚህን በሚንችሉት መጠን ሊያስከብሩ የሞከሩ ቢሆንም ይሄንን እርምጃ ይሄንን ጥንቃቄ እያንዳንዱ ግለሰብ ስካሎሰደ ድረስ የዚህ ችግር ተጋፋጭ ምን ሆኖ ሁላችንም እንደ ሀገርም እንደ ቤተሰብም ለሁላችንም ይተርፍ ችግር እንዳይመጣ በግብይት ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ መውሰድ ይኖርብናል ሌላው ከዚህ ባል ጋር ተያይዞ እንግዲህ ትልቁ ጥንቃቄ ሊደረግበት የሚገባው የምግብ ዝግጅትና ከእርድ ጋር የታያዙ ሁኔታዎች ናቸው እንግዲህ እርድ በተለያየ ሁኔታ የሚካሄድ ሲሆን በተለይ እንደ ቄራ ባሉ የጅምላ እርድ የሚካሄድባቸው ቦታዎች ላይ እርድ በሚካሄድበት ስፍራ እንግዲህ ከእርዱ በፊትም በኋላም በውሃ በሳሙና አሊያም በበረኪና በተበጠበጠ ውሃ በአግባቡ ማጽዳት በተጨማሪም አራጁም ሆነ በእርዱ ተሳታፊ የሚሆኑ ግለሰቦች በሙሉ ከርድ በፊትና ከርድ በኋላ በውሃና በሳሙና በአግባቡ መታጠብ ይኖርባቸዋል በቤት ውስጥና በሰፈር እርድ በሚካሄድባቸው ሁኔታዎችን سنመለከት ደግሞ እንግዲህ አራጁ በእርድ ተሳታፊ የሚሆኑ ግለሰቦች ሁሉ ቀደም በገለጽኩት መሰረት እጃቸውን በውሃ መታጠብ በሳሙናና በውሃ መታጠብ አፍና ፍንጫቸውንም በሚሰሩበት ወቅት በመሸፈኛ መሸፈኝ ኖርባቸዋል ሁሉም ቤተሰብ ከጋራ እርድና የማህበር ቅርጫ ስጋ ክፍፍል ይልቅ የተናጠል እርድ ስጋን ቢጠቀም ይመከራል ነገር ግን ይህ ማድረግ ባይቻል እና ይግድ ቢሆን ከላይ የተጠቀሱት እንቅድመ ጥንቃቄዎች የንጽህና የጭምብል ማድረግ ጥንቃቄዎች ማድረግ ያስፈልጋል እርዱን ለማካሄድ የሚያገለግሉ ለመመገቢያነትም የሚውሉ መገልገያዎችን እንደ ቢላዋ ትሪ ድስት የመሳሰሉት ቁሳቁሶችንም በጥንቃቄ በተደጋጋሚ በውሃና ሳሙና ማግባቡ መታጠብ ይኖርባቸዋል 
በተለያዩ ቤቶች በመዛወር እርድ በብዛት የሚያከናውኑ በተለምዶ የበጋራጅ የምንላቸው ግለሰቦች የበለጠ ለችግሩም ተጋላጭ ስለሚሆኑ በሁሉም እርድ ክንውን ጊዜያት ውስጥ አፍና አፍንጫቸው በመሸፈኛ እንዲሸፈን በጭምብል ወይም በጨርቅ እንዲሸፈኑና በአግባቡ በጆቻቸው በኋላ በሳሙና መታጠብ ይኖርባቸዋል መታጠብ سنል ለምሳሌ የመጀመሪያው የርድ ሂደት ተከናውኑ ቆዳ ከተገፈፈ በኋላም ወደ ስጋው ሲገቡ እንደገና በመሐከል መታጠብ ይኖርባቸዋል ምግብን ለማዘጋጀት ሲባል ከጥሬ ስጋው ጋር ንክኪ ከነበራቸው ሰዎች ጋር የሚኖረን ሌላ ንክኪ በተቻለ መጠን መቀነስ አስፈልጊ ነው በተጨማሪም በተለይ በዚህ ባል ወቅት በአግባቡ ያልበሰሉ ምግቦችን እና እንደ ጥሬ ስጋ ያሉ ምግቦችን መመገብ መቆጠብ ያስፈልጋል እነዚህን ጥንቃቄዎች በማድረግ ይሄ ባል እንግዲህ ሌላ ችግር ይዞብን እንዳይመጣ ሁላችንንም አደራ በማለት ወዳለው ይያንዳንዳችንን እናደርገው ጥንቃቄ እዚ ላይ የዚህን በሽታ ስርጭት ሁኔታ ለመገደብ የሚኖር አስተዋጽኦ ከፍተኛ ስለሆነ ሁላችንንም የበኩላችን እንድናደርግ አደራ ይያልኩ መልካም የትንሳኤ ባል ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንዲሆን እመኛለሁ አመሰግናለሁ